హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మనం కాంగో దేశం గురించి మాట్లాడుకుందాం ఆ దేశంలోని కొండల్ని తవ్వితే బంగారం బయటపడుతుంది భూమిని చీల్చితే వజ్రాలు దొరుకుతాయి మనం ప్రతిరోజు వాడే మొబైల్ ఫోన్ల తయారీలో విరివిగా వాడే టాంటలం అనే ముడి ఖనిజం అక్కడే దొరుకుతుంది సువిశాలమైన సుందరమైన అటవీ సంపద ఆ దేశ సొంతం ఇంతటి గొప్ప సహజ వనరులు కలిగిన ఏ దేశమైనా సిరి సంపదలతో తొలతొగుతూ ఉంటుంది అనుకుంటాం కాని అన్ని ఉన్నా అల్లుడి నోట్లో శని ఉంది అన్నట్లుగా సహజ వనరులు పుష్కలంగా ఉన్న ఒక దేశం పేదరికంలో మగ్గిపోతోంది ఆకలి చావులు అక్కడ సర్వసాధారణం ఆ దేశమే రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో కాంగో ఆఫ్రికా ఖండంలోనే రెండవ అతిపెద్ద దేశం నల్లజాతి ప్రజలు అధికంగా నివసించే ప్రదేశం అనేక సామ్రాజ్యవాద దేశాల దుర్మార్గానికి బలైన దేశం కాంగో మొత్తం విస్తీర్ణం ఇరవై మూడు లక్షల నలభై నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది చదరపు కిలోమీటర్లు అందులో భూమి ఇరవై రెండు లక్షల అరవై ఏడు వేల యాభై చదరపు కిలోమీటర్లు ఉండగా నీరు డెబ్బై ఏడు వేల ఎనిమిది వందల ఎనిమిది చదరపు కిలోమీటర్లు విస్తీర్ణపరంగా చూస్తే కాంగో ప్రపంచంలోనే పదకొండవ అతిపెద్ద దేశం కాంగోకి అంగోలా సెంట్రల్ సూడాన్ సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్ జాంబియా ఉగాండా టాంజానియా రువాండా బురుండి ఇంకా రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో మొదలైన దేశాలతో సరిహద్దు ఉంది అందుబాటులో ఉన్న లెక్కల ప్రకారం కాంగో మొత్తం జనాభా తొమ్మిది కోట్ల పంతొమ్మిది లక్షల ముప్పై ఒక్క వేలు జనసాంద్రత చదరపు కిలోమీటర్కి ముప్పై తొమ్మిది పాయింట్ ఒకటి తొమ్మిది జీడిపి డెబ్బై ఏడు పాయింట్ ఒకటి ఏడు ఏడు బిలియన్లుగా నమోదైంది కాంగో జనాభాలో నాలుగు అతిపెద్ద తెగలు ఉన్నాయి అవి బంటు లూబా కాంగో ఇంకా మాంగ్బెటు వీరందరూ కలిపి కాంగో జనాభాలో నలభై ఐదు శాతం ఉంటారు వీరందరిలోనూ బంటు తెగ ప్రజలు అధికంగా ఉంటారు కాంగో దేశంలో ప్రవహించే కాంగో నది వల్ల ఆ దేశానికి కాంగో అనే పేరు వచ్చింది కాంగో పంతొమ్మిది వందల అరవైలో అధికారికంగా ఒక దేశంగా రూపుదిద్దుకుంది కాంగో దేశపు జాతీయ మృగం ఒకాపి జాతీయ పక్షి కాంగో పీఫాల్ జాతీయ క్రీడ ఫుట్బాల్ అధికారిక భాష ఫ్రెంచ్ అనేక సంవత్సరాల కాలం బెల్జియం వారి అధీనంలో ఉండడం వల్ల కాంగో దేశంలోని మెజారిటీ ప్రజలు ఫ్రెంచ్ భాషనే మాట్లాడతారు ప్రపంచంలోనే ఫ్రెంచ్ను మాట్లాడే రెండవ అతిపెద్ద దేశం కాంగో కాంగో దేశానికి అధికారికంగా ఏ మతమూ లేదు కాని మెజారిటీ ప్రజలు క్రైస్తవాన్ని ఆచరిస్తారు కాంగో కరెన్సీ పేరు ఫ్రాంక్ ఇక కాంగో పతాకం మూడు రంగుల్లో ఉంటుంది అవి ఎరుపు నీలం ఇంకా పసుపు రంగులు వీటిలో నీలం రంగు శాంతికి ఎరుపు రంగు తిరుగుబాటుదారుల త్యాగానికి పసుపు రంగు జాతి శ్రేయస్సుకి ప్రతిబింబాలు ఇంకా పతాకంలో ఉన్న నక్షత్రం దేశ ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు సూచిక కాంగో దేశంలో ముఖ్య నది కాంగో నది ఇది దేశమంతా వ్యాపించి ఉంది ఇది కాంగో దేశానికి జీవదాయని ఎంతో మంది ప్రజలు ఈ నదిలో చేపల వేట ద్వారా జీవనాన్ని సాగిస్తున్నారు ఈ దేశంలోని మరొక ప్రధాన ఆదాయ వనరు ప్రకృతి ప్రసాదించిన గనులు అత్యంత అరుదైన విలువైన టాంటలం అనే లోహం ఇక్కడ విరివిగా దొరుకుతుంది ఈ లోహం కోసం బడా కార్పొరేట్ కంపెనీలన్నీ ఇక్కడికి క్యూ కడుతూ ఉంటాయి గనులను చేజిక్కించుకోవడానికి ప్రభుత్వానికి లంచాలు ఇస్తారు దాంతో విస్తారమైన గనులు కలిగిన భూమి చౌకగా కొందరి పరమైపోతోంది చాలా మంది ప్రజలు అప్పటి వరకు తాము నివసించిన నేలపైనే కూలీలుగా మారిపోతూ ఉంటారు కాంగో ప్రకృతి అందాలకి సహజ సిద్ధమైన వనాలకి ఇంకా జంతువులకి ప్రసిద్ధి విరుంగా నేషనల్ పార్క్ కాంగోలో ప్రసిద్ధి చెందిన అటవీ ప్రాంతం ఇక్కడ అత్యంత అరుదైన పర్వత ప్రాంత గొరిల్లాలు సింహాలు ఏనుగులు విరివిగా కనిపిస్తాయి కాని ప్రస్తుతం ఈ పార్కు ఉన్న ప్రాంతంలో యూకేకి చెందిన చమురు అన్వేషణ సంస్థ అయిన సోకో చమురు అన్వేషణ చేస్తోంది ఒకవేళ ఆ సంస్థ అన్వేషణ ఫలించి చమురు నిల్వలు గనక దొరికితే త్వరలోనే ఈ పార్క్ 
తన అస్తిత్వాన్ని కోల్పోతుందని అక్కడి పర్యావరణవేత్తలు ప్రకృతి ప్రేమికులు భయపడుతున్నారు కాంగోలో ప్రాచీన మానవుని ఆనవాళ్లు తొంభై వేల సంవత్సరాల క్రితమే బయటపడ్డాయి బంటు తెగకి చెందిన ప్రజలు క్రీస్తు పూర్వం పదవ శతాబ్దంలోనే కాంగోలోకి అడుగు పెట్టారు వీరు వ్యవసాయం పశుపోషణ ద్వారా జీవనాన్ని సాగించారు బంటు రాజ్యాలను ఏర్పరిచి వ్యవసాయం వాణిజ్యం చేసేవారు అనేక సంవత్సరాల పాటు అనేక తెగల సమూహారంగా కాంగో దేశం ఉంటూ వచ్చింది పదిహేనవ శతాబ్దంలో పోర్చుగీస్ నావికుడైన డియోగో కాయో కొత్త ప్రదేశాల అన్వేషణలో భాగంగా కాంగోకు చేరుకున్నాడు అప్పటి నుంచి యూరోపియన్ యూనియన్ దేశాల రాక కాంగోకు మొదలైంది బంటు తెగ ప్రజలు తమ శక్తిని క్రమంగా కోల్పోతూ వచ్చారు మొదట్లో యూరోపియన్ యూనియన్ దేశాలు నల్లజాతి బానిసల కోసం ఆఫ్రికాకు వచ్చేవారు క్రమంగా వాణిజ్యం మొదలుపెట్టారు దానికోసం స్థానిక ప్రజలతో విరివిగా ఒప్పందాలు చేసి కుదుర్చుకున్నారు క్రమంగా కొన్ని ప్రదేశాల్లో వారు కాలనీలను ఏర్పాటు చేసుకోవడం మొదలైంది తర్వాత కొద్ది కాలానికి కాంగో మొత్తం యూరోపియన్ యూనియన్ లో భాగమైన బెల్జియం కి దక్కింది దానికి లియోపోల్ టూ అధిపతి అయ్యాడు అతడు కాంగోని తన సొంత ఆస్తిగా ప్రకటించుకున్నాడు తన వ్యాపారాభివృద్ది కోసం కాంగోలో రైలు రోడ్డు మార్గాలను అభివృద్ది పరిచాడు స్థానిక వ్యతిరేకతని ఉక్కుపాదంతో అణిచివేసి సహజ వనరుల్ని యథేచ్ఛగా దోచుకోవడం ప్రారంభించాడు ఇతడు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిది వరకు కాంగోని పరిపాలించాడు తన పరిపాలనలో ఉన్న ప్రాంతానికి కాంగో ఫ్రీ స్టేట్ అని పేరు పెట్టాడు ఇతని పరిపాలన కాలంలోనే ప్రపంచంలో రవాణా విప్లవం ఉచ్చస్థితికి చేరుకుంది దాంతో వాహన చక్రాలకు అమర్చే టైర్ల అవసరం పెరిగిపోయింది హెవియా బ్రాసిలిన్సిస్ చెట్ల బెరళ్లకి ఘాట్లు పెడితే ఒక రకమైన తెల్లటి స్రావం బయటకు వస్తుంది ఆ చెట్లే రబ్బర్ చెట్లు ఆ స్రావాన్ని వేడి చేస్తే గట్టి పడుతుందని దాంతో గాలిని బంధించే టైర్లను తయారు చేయవచ్చునని పరిశోధనల్లో వెల్లడైంది దాంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రబ్బర్ తో టైర్లు తయారు చేసే విధానంపై విస్తృతంగా పరిశోధనలు మొదలయ్యాయి అన్ని కాలాల్లోనూ బాగా పనిచేసే టైర్లు వేసవకాలం వచ్చేసరికి కరిగిపోతూ దుర్వాసన వెద్దదలుచూ ఉండేవి దాంతో మెరుగైన విధానంలో టైర్లు తయారు చేసే ఫార్ములా కోసం అనేక మంది ప్రయత్నిస్తూ ఉండేవారు న్యూయార్క్ కు చెందిన చార్లెస్ గుడియర్ అనే పరిశోధకుడు ఆ ఫార్ములాని కనుగొన్నాడు రబ్బర్ చెట్ల నుంచి వచ్చే పాలలో సల్ఫర్ ను కలిపి వేడి చేయడం అంటే గంధకీకరణం లేదా సల్ఫరైజేషన్ చేయడం ద్వారా వేసవిలో కరిగిపోవడం టైర్లు తయారు చేయవచ్చునని అతడు కనుగొన్నాడు దాంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అలజడి చెలరేగింది అనేక కంపెనీలు చాలా మంది ధనవంతులు టైర్ల పరిశ్రమల్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందుకు వచ్చారు అయితే డబ్బుకు డిమాండ్ కు లోటు లేకపోయినా టైర్ల తయారీకి కావలసిన ముడి పదార్థం రబ్బర్ కు కొరత వచ్చింది ప్రపంచ వ్యవసాయాలకు తగినట్లుగా పెద్ద మొత్తంలో రబ్బరు పాలను సేకరించడం సవాలుగా మారింది దాంతో పెట్టుబడిదారులు తమ ఆ దేశపు ఆధిపత్యం ఉన్న దేశాల్లోని అడవులను చదుంచేసి రబ్బర్ తోటలను పెంచడం ప్రారంభించారు కానీ అవి పెరిగి వాటి నుండి పాలన పొందగలిగే స్థితి రావడానికి సమయం పడుతుంది కానీ తక్షణ డిమాండ్ ను తీర్చే దారుల కోసం వెతకసాగారు పెట్టుబడి వర్గాలు అప్పట్లో కాంగోలోని స్థానికులు అక్కడి ఉష్ణ మండల అరణ్యాలలోని రబ్బరు చెట్లకి కత్తితో ఘాట్లు పెట్టి పాలన సేకరించేవారు కానీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న డిమాండ్ కు ఈ పాలు ఎంత మాత్రమూ సరిపోయేవి కావు దాంతో మరింత పాలను సేకరించాలని స్థానికులను ఒత్తిడి చేసేవాడు లియోపోల్ టూ ఒక సమయం దాటేసరికి ఈ ఒత్తిడి భయంకరమైన రూపం దాల్చింది మానవత్వాన్ని దురాశ జయించినప్పుడు మనిషికి వచ్చే ఆలోచనల పర్యవసానం భయంకరంగా ఉంటుంది లియోపోల్ టూ ఆలోచనలు కూడా పూర్తి దుర్మార్గపు రూపం సంతరించుకున్నాయి కాంగో ప్రజలకి రోజువారు టార్గెట్లు పెట్టి పాలన సేకరించమనేవాడు తేలేని ప్రజలను శిక్షించేవాడు ఆ శిక్ష ఆ వ్యక్తికి కాక అతడి కుటుంబ సభ్యులకు విధించేవాడు ఈ ఫోటోలో దీనంగా కనిపిస్తున్న వ్యక్తిని గమనించండి అతడు దీనంగా రెండు వస్తువులను చూస్తున్నాడు కదా నిజానికి అవి వస్తువులు కావు అతని ఐదు సంవత్సరాల కూతురి చేతులు అతడు తనకి చెప్పిన టార్గెట్ ప్రకారం పాలన సేకరించి తీసుకురాకలేకపోవడంతో లియోపోల్ టు సైనికులు ఇతని కూతుర్ని చంపి 
ఆమె చేతులని అతనికి హెచ్చరికగా పంపారు ఆ ఫోటోనే అది ఇంతటి ఆటవిక పాలన అందించడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ఫోటో వైరల్ అయ్యి మానవ హక్కుల ఉద్యమాలు ఊపందుకున్నాయి దాంతో అంతర్జాతీయంగా ఒత్తిడి పెరిగి పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదిలో కాంగో లియోపోల్ టూ నుంచి బెల్జియం అధీనంలోకి వెళ్లిపోయింది పంతొమ్మిది వందల అరవై వరకు బెల్జియన్ కాంగో అనే పేరుతో కాంగో బెల్జియన్ అధీనంలో ఉండేది పంతొమ్మిది వందల అరవై జూన్ ముప్పైన స్వాతంత్రం పొంది కాంగో రిపబ్లిక్ గా అవతరించింది లుమెంబా మొట్టమొదటి ప్రధాని అయ్యాడు కానీ కొద్ది రోజుల్లోనే అంతర్గత తిరుగుబాటుతో పదవీ చిత్రు అయ్యాడు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో బెల్జియం నేతృత్వంలోని కటాన్గిస్ దళాల సాయంతో లుమెంబాని ఉరితీశారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదో సంవత్సరంలో కాంగో మరొకసారి తిరుగుబాటుకు గురైంది ఆర్మీ చీఫ్ డిసిరే మొబంటు తిరుగుబాటు ద్వారా అధికారాన్ని చేజిక్కించుకున్నాడు ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ ద్వారా దేశ పేరుని డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగోగా మార్చారు పతాకం కూడా మారింది మళ్లీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో మొబంటు దేశం పేరుని జైరేగా మార్పు చేశాడు ఈసారి కూడా పతాకం మారింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు వరకు మొబంటు పాలన నిరాటంకంగా నిరంకుశంగా సాగింది పాలనలో నియంతృత్వం పెరిగిపోవడంతో ప్రజా వ్యతిరేకత పెరిగిపోయింది అది తీవ్ర రూపం దాల్చడంతో అధ్యక్షుడు మొబంటు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో మొరాకో పారిపోయాడు ఉద్యమ నేత అయిన కాబిలా అధ్యక్షుడయ్యాడు ఇతడు మళ్లీ దేశం పేరుని డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగోగా మార్చాడు రెండు వేల ఒకటిలో ఇతడు తన అంగరక్షకుల చేతిలోనే హత్యకు గురయ్యాడు ఇతని తరువాత ఇతని తనయుడు జోసెఫ్ కాంగో అధ్యక్షుడయ్యాడు రెండు వేల ఒకటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇతడే కాంగో అధ్యక్షుడుగా ఉన్నాడు అధ్యక్షుడు మారిన లేక తిరుగుబాటు జరిగిన ప్రతిసారి దేశం పేరు ఇంకా జెండా కూడా మారిపోవడం ఆశ్చర్యం కలిగించే పరిణామం ఇది ఆ దేశంలోని రాజకీయ అస్థిరత్వాన్ని ఒక దేశంలో ఉన్న వివిధ జాతుల మధ్యన ఉన్న సరిదిద్దలేని విభేదాలని సూచిస్తూ ఉంటుంది ఎన్ని వనరులున్నా ఇటువంటి సమాజం అభివృద్ధికి నోచుకోకపోవడంలో ఆశ్చర్యం లేదేమో ఇది ఫ్రెండ్స్ కాంగో గురించిన సమాచారం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే కింద నున్న లైక్ బటన్ నొక్కండి ఇంకా ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాలు సూచనలు కామెంట్స్ బాక్స్ లో రాయండి ఎప్పటికప్పుడు మా అప్డేట్స్ పొందడానికి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి దిస్ ఈజ్ యువర్ సైలో సైనింగ్ ఆఫ్